ওয়েলকাম স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দেবরাজ ক্লাসেস তো এটা তো আমাদের ক্লাস ইলেভেনের ইংলিশ চ্যাপ টেক্সট বুকের ফার্স্ট পোয়েম কম্পোজড আপন ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজ সেপ্টেম্বর থার্ড এইটিন জিরো টু ডেট দেওয়া আছে রিটেন বাই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ওকে তো এই কবিতাটি আজকে আমরা এখানে পড়ব তোমাদেরকে আমি পড়াবো এবং এর যে সার সংক্ষেপ সেটা এর থেকে তোমরা বুঝে যাবে তো আমি যেটা বল বলার আছে সব ফার্স্টে যে কবিতা কিন্তু ওই গদ্যের মতন নয় যে আমি লাইন বাই লাইন ট্রান্সলেট করে দেবো ওকে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করব করে দেবো এবং তার সঙ্গে সেটাকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো ঠিক আছে তো লাইন বাই লাইন মিনিং মিনিয়ে ট্রান্সলেট হয় না ঠিক আছে বঙ্গ অনুবাদ ওইভাবে হয় না একটা কবি পোয়েট যিনি কী লেখেন পোয়েটিক সুরে মানে টোনে সে লেখেন তো তো তার মিনিংটা বুঝতে পারলেই হলো মেন কথা হচ্ছে এটাই ঠিক আছে তো আমি এইভাবে জিনিসটা তোমাদেরকে বোঝাবো ওকে আশা করছি তোমরা বুঝতে পারবে পুরো ভিডিওটি দেখো ওকে তাহলে বুঝতে পারবে তো আগে ফার্স্টে আমরা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ যিনি এর লেখক তো পয়েন্ট ওনার সম্বন্ধে জেনে নিই উনি কী বলেছেন বলা আছে দেখো সেভেনটিন সেভেনটি থেকে এইটিন ফিফটি এখান থেকে সেরকম কিছু আসে না বাট শর্ট কোয়েশ্চেন্স চলে আসতেও পারে যেটাকে বলছে ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য পিওনার্স অফ দ্য ইংলিশ রোম্যান্টিক মুভমেন্ট ইনি পিওনার্স পিওনার কথা অর্থ জেনে রাখো পিওনার কথা অর্থ হচ্ছে পথিকৃত ঠিক আছে আমরা পথিক বলি এরকম টাইপের হ্যাঁ তো রোম্যান্টিক যে মুভমেন্ট ইংলিশ রোম্যান্টিক মুভমেন্ট রাইটিংয়ের দিক দিয়ে ঠিক আছে সেই সেটাতে সেটারিও একজন ওয়ান অফ দ্য পিওনার্স উনি ঠিক আছে সাম অফ ইজ নোটেড ওয়ার্কস ইনক্লুড লাইন্স কম্পোজ আ ফিউ মাইলস অ্যাবাভ টিনটার্ন অ্যাবি ওডি অন দ্য ইন্টিমেশন অফ ইমোডালিটি প্রিলিউড এরকম টাইপের এবার এই কবিতাটি দিস পোয়েট ইজ সরি দ্য পোয়েট ইজ টাস্ট বাই দ্য আনটেন্ড বিউটি অফ দ্য মর্নিং ওভার দ্য সিটি অফ লন্ডন সকালবেলার যে আনটেন্ড আনটেন্ড কথা অর্থ হচ্ছে বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ যে সৌন্দর্য এটা দেখে কিন্তু পোয়েট আমাদের মানে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওত মুগ্ধ হয়ে গেছেন ঠিক আছে টাস্ট হয়ে যাওয়া মানে মুগ্ধ হয়ে গেছেন ঠিক আছে ইন হিজ পোয়েম ওয়ার্ডস ওয়ার্থ ডেসক্রাইবস দ্য পিওর অ্যান্ড পিসফুল বিউটি অফ হিজ সিটি বিফোর দ্য বাসল অ্যান্ড হারি অফ দ্য ডে হ্যাভ স্টার্টেড এই কবিতা থ্রু তিনি বোঝা দিয়েছেন যে লন্ডনের মানে ওনার যে শহর মানে লন্ডনের সকালবেলাটা কতটা সুন্দর হয় ঠিক যে বাসেল অ্যান্ড হাড়ি মানে তাড়াহুড়ো ছোটোছুটি শুরু হওয়ার ঠিক আগে অবধি পর্যন্ত যে যে শান্তি পরিবেশটা থাকে শান্ত হয়ে থাকে পরিবেশটা সেটার কি তিনি এই কবিতা থ্রু বর্ণনা করেছেন দ্য পোয়েট ইজ মুভড বাই দ্য সমনোলেন্ট বিউটি অফ দ্য মর্নিং দ্য ট্র্যাপস অফ দ্য সিটি ইন ট্র্যাঙ্কুইলিটি পোয়েটের পোয়েট মুগ্ধ হয়ে গেছেন কিছু তার সেই সমনোলেন্ট বিউটি সেই মানে কী হলো প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে সকালবেলা যে সৌন্দর্য যেটা কিনা ওই শহরটাকে র্যাপ করার মানে জড়িয়ে রাখা ঠান শান্তিতে জড়িয়ে রেখেছে শীতকাল সকালে আমরা ঢাকালে ভূমি থাকলে যে আরাম পাই যে আরামে শুয়ে থাকি উঠতে বিছানা থাকতে চাই না সেরকমই ওই আরাম প্রিয় মানে শান্তিটার সঙ্গে তুলনা করেছেন এখানে ঠিক আছে তো এবার পোয়েমটা শুরু করব তো আমরা যেটা বললাম যে পোয়েম কে বঙ্গানুবাদ করলে কিন্তু লাইন বাই লাইন সেভাবে মেলে না বাট স্টিল আমি চেষ্টা করব যতটা ক্লোজ তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া যায় বোঝানো যায় আর যদি পুরোপুরি মিলে গেল তো খুব ভালো কথা ঠিক আছে তো পড়ছি যে আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার পৃথিবীর কাছে এর থেকে সুন্দর দেখানো মতন আর কিছু নেই ডাল উড হি বি অফ সোল হু কুড পাস বাই বলি ডাল মানে আমরা কি বলছি বোকা বা মূর্খ বলতে পারি বলছি সেই আত্মা মানে সেই সোলটা বলতে গেলে মানে মানুষ সে মানুষ সে বোকায় হবে যে কিনা এটাকে বুঝতে পারবে না যে এই সৌন্দর্যটাকে দেখতে পারবে না অনুভব করতে পারবে না বুঝতে পারছো এ সাইট সো টাচিং ইন ইটস ম্যাজেস্টি কি কি দেখতে পাবে না সে যে কি সেই মূর্খ হবে যে কিনা এই সাইট মানে এই যে এই সাইট সো টাচিং ইন ইটস ম্যাজেস্টি যেটা কিনা এত একটা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য এটাকে যে বুঝতে পারবে না যে এটাকে অনুভব করতে পারবে না সেই মূর্খ হবে বুঝতে পারলে দিস সিটি নাও ডথ লাইক এ গার্মেন্ট ওয়্যার দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং সাইলেন্ট বেয়ার শিপস টাওয়ার্স ডোমস থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস লাই কি বলছে দিস সিটি নাও ডথ লাইক এ গার্মেন্ট ওয়্যার এই শহরটি একটি পরিধানের মতো দ্য বিউটি অফ মর্নিং সকালবেলা যে সৌন্দর্য সাইলেন্ট বেয়ার মানে সাইলেন্ট মানে চুপচাপ বেয়ার ফাঁকা শিপস সে জাহাজ হোক টাওয়ার্স ডোমস থিয়েটার টেম্পলস যা যা সব চুপচাপ নিস্তব্ধে শুয়ে আছে তাই মানে ঘুমিয়ে আছে এটাই বলছেন ঠিক আছে কবিতার লাইনগুলোতে বলছে ওপেন আন টু দ্য ফিল্ডস অ্যান্ড টু দ্য স্কাই বলছে মাঠ ঘাট সব কিছুর জন্য চারিদিক ফাঁকা আকাশ সব কিছু ফাঁকা পরিষ্কার অল ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার বলছে স্মোকলেস মানে ধুমো ছাড়া ধোঁ ছাড়া যে বাতাসে সব কিছু উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চকচক করছে গ্লিটার করা মানে চকচক করা উজ্জ্বল লাগা ঠিক আছে নেভার
তার মানে সকালবেলাতে কোনো ভ্যালি হোক সে কোনো পাহাড় হোক মানে হিল হোক সেখানেও তার সকালে যে কিরণটা সেটা হয়তো এতটা সুন্দর না সূর্য হয়তো কখনো এত সুন্দর হবে সেখানে আলো দেয়নি তার কিরণ দেয়নি নেভার স আই এই যে এন ই অ্যাপোস্ট অফ ইয়ার এটা নেভার কথাটা ঠিক আছে এটাকে আমরা শর্ট ফর্মে বলা হয় নেভার স আই নেভার ফেল্ট কম সো ডিপ বলছে সরি পেয়ারা বলা চলে আসে তো কী বলছিলাম নেভার স আই নেভার ফেল্ট এ কাম সো ডিপ বলছে না আমি এতটা সুন্দর এত শান্ত এত বেশি শান্ত জায়গা আমি কোনো সময় দেখিনি এত শান্ত কোনো সময় ফি অনুভবও করিনি দ্য রিভার গ্লাডেথ অ্যাট হিজ ওন সুইট ওয়েল রিভার কী করছে বয়ে চলছে গ্লিডেথ কথার অর্থ হচ্ছে বয়ে চলা ঠিক আছে তো গ্লিডের কথা হচ্ছে বয়ে চলা তো রিভার কি হচ্ছে নিজের ইচ্ছায় বয়ে চলেছে ডিয়ার গড হে ভগবান বা ও ভগবান দ্য ভেরি হাউসেস সিম অ্যাস লিভ প্রত্যেকটা বাড়ি দেখে মনে হচ্ছে সব ঘুমিয়ে আছে অ্যান্ড অল দ্যাট মাইটি হার্ট ইজ লাইং স্টিল এবং এই বড় যে হৃদয়টি সেটিকেও মনে হচ্ছে সেটিও ঘুমিয়ে আছে এখনও ঘুমিয়ে আছে এরকম মনে হচ্ছে বুঝতে পারলে জিনিসটা তো এই ছিল কবিতাটুকু কবিতা তো আমি আগেও বললাম যে বঙ্গানুবাদ করে জিনিসটা হবে না একটা ট্রান্সলেট এখানে তিনি প্রকৃতি যে মানে লন্ডনের যে সকালবেলার বিউটি এটাকে তিনি তুলে ধরেছেন যেটাকে তিনি বলেছেন যে এত সুন্দর কিন্তু পৃথিবীতে যে এর থেকে বেশি সুন্দর পৃথিবী কিন্তু দেখাতে পারবে না আর সে হয়তো মূর্খ হবে বা বোকা হবে যে কিনা এটাকে অনুভব করতে পারবে না পৃথিবীর এই সৌন্দর্যটাকে মানে টাচিং যে ম্যাজেস্টি ইট ইন ইটস ম্যাজেস্টি মানে একদম হাই যেটা ফর্মে যেটা বলি আমরা সব থেকে বেস্ট এটা দেখাচ্ছে এটাকে যে বুঝতে পারবে না সে মূর্খই হবে তাই বলতে যেটা যায় শহরটি নাকি একটি পরিধানের মতো সকালবেলাটা সাইলেন্ট বিশুদ্ধ এটা বলতে যায় সমস্ত শিপস টাওয়ার্স ডোমস মানে আমরা বলি উঁচু গম্বুজ টাইপ কিছুগুলো ঠিক আছে থিয়েটার্স টেম্পল সব চুপচাপ শান্ত হয়ে আছে বলছে সবারই কাছে পুরোপুরি খোলা ওপেন আন টু দ্য ফিল্ডস মাঠ ঘাট আকাশ যা বলি সব পুরোপুরি খোলা যেটা বলি তাই ওপেন অল ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার সব কিছু এই যে বিশুদ্ধ ধোঁয়হীন আকাশে সব কিছু উজ্জ্বল দেখাচ্ছে এবং চকচক করছে ইন হিজ বলছে নেভার ডিড সান মোর বিউটিফুলি স্টিপ কোনো সময়তে সূর্য এত সুন্দরভাবে হয়তো আলো দেয়নি সেটা কোথায় ইন হিজ ফার্স্ট প্লেনটা সকালবেলা যে কিরণটা ফেলে সেটা ভ্যালি বা রক এবং অত পর্বতের উপরে সেটা বলছে এরকম যাতে সকালে এত সকালেও সূর্য কিন্তু এত সুন্দরভাবে আলো দেয়নি এত সুন্দরভাবে সকালে লন্ডনে দেখা যাচ্ছে তাই বলতে বলতে চাইছেন এখানে ঠিক আছে বলছে নেভার সো আই নেভার ফেল্ট কাম সো ডিপ বলছে আমি এত গভীর শান্ত ভাব কোনো সময়তে দেখিনি বা কোনো সময়তে অনুভব করিনি এটা পোয়েট পোয়েট এটা তাই বলছেন এর মধ্যে পোয়েট আরও বলছেন দ্য রিভার গ্লিডেথ অ্যাট হিজ ওন সুইট ওয়েল বলছে নদীটি নদীগুলি কি হচ্ছে কোন নদী টেমস নদী ঠিক আছে মাথা থাকে না ওই নদী নিজের ইচ্ছা মতন বয়ে চলেছে ডিয়ার গড দ্য ভেরি হাউসেস সেম অ্যাস স্লিপ বলছে ও ভগবান দেখো প্রত্যেকটা বাড়ি ঘরে এখানে ঘুমন্ত মনে হচ্ছে অ্যান্ড অল দ্যাট মাইটি হার্ট ইজ লাইং স্টিল এবং এখনও পর্যন্ত সব থেকে যে বড় হৃদয়টি সেটিও ঘুমিয়ে আছে ঠিক আছে এই অবধি ছিল তো এটা ছিল কবিতা যে ডথ বললো না ওল্ড ফর্ম অফ ডাজ ডাজের ওল্ড ফর্ম ঠিক আছে তো পোয়েটিক্যালভাবে ইউজ করা হয় এগুলোকে আমি বললাম যে পোয়েটিক্যাল ইউজকে তুমি বাংলায় ট্রান্সলেট করতে পারবে না সহজে তো তোমাকে মিনিংটা বুঝে নিতে হবে এবং এর থেকে কী কোয়েশ্চেন আসতে পারে এর সার সংক্ষেপ আসতে পারে ঠিক আছে মানে সামারি আসতে পারে যেটাকে আমরা বলি আসতে পারে হচ্ছে এখান থেকে কয়েকটা হয়তো দু একটা লাইন তুলে দিলো সেটাকে জাস্টিফাই করতে বলতে পারে বা সিগনিফিকেন্স জিজ্ঞেস করতে বলতে পারে বা এটা একটা দেখা সনেট এটা কিন্তু একটা ঠিক আছে কল সনেট সনেট হয় চোদ্দো লাইনে দেখিনি আমরা কলেনে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো এটা চোদ্দো লাইনে এটা একটি সনেট ঠিক আছে তো এটা কি একটা সনেট সেটা সমাধান জিজ্ঞেস করতে পারে এবং সনেটটিকে ব্যাখ্যা করতে বলতে পারে মানে ঘুরিয়ে ফিরে পোয়েমটাই আসবে ঠিক আছে অথবা লাইন তুলে দিয়ে তোমাকে পোয়েমটাকে জাস্টিফাই করতে হবে প্রোর ব্যাখ্যা করতে বলবে তো এই টাইপের কোয়েশ্চেন্সগুলো এখান থেকে আসে ঠিক আছে আদারওয়াইজ কোনো কোয়েশ্চেন্স আসে না বাট স্টিল যদি তোমাদের মনে হয় যে কোয়েশ্চেন্স দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেবো ইনফ্যাক্ট আমি ঠিক করেছি যে তোমাদের যখন পোয়েমগুলো সব করে করে দেবো তখন আমি পোয়েমগুলোর টেস্ট নেবো তোমাদেরকে তোমাদের কাছ থেকে ঠিক আছে আর ওই যে যেটা চলছে ওখানে ম্যাকবেথটা বাকি আছে ম্যাকবেথটাও হয়ে গেলে আমি বাকি যে পাঁচটা করলাম পাঁচ কেনা থেকে একটা করে টেস্ট নিয়ে নেবো ঠিক আছে মক টেস্ট টাইপে বলতে পারো তোমাদের তো আমি তোমাদের সেটা আরও ডেট জানিয়ে দেবো তো তোমরা আশা করছি মক টেস্টের জন্য এক্সাইটেড থাকবে আমি তোমাদের মক টেস্ট নিয়ে নেবো আর ফার্স্টে ম্যাকবেথটা শেষ করে এবং তারপরে পোয়েমগুলো সব করে শেষ করে দেন বাকি চ্যাপ্টারগুলো কারণ তোমরা নতুন ইলেভেন আই থিঙ্ক তো তোমাদের ক্লাস মানে এক্সাম যেটা সেটা হয়তো অনেকটা দেরি করে হবে কিন্তু কখন হবে এখন জানি
ইংলিশটা যেহেতু দায়িত্ব নিয়েছি তো সেইভাবে আমি করবো যদি আমাদের যেহেতু তোমরা আমার উপরে বিশ্বাস করছো আমি সেই বিশ্বাসটা সম্পূর্ণ দাম রাখবো ঠিক আছে আমি তোমাদের জন্য যতটা পারা যায় আমি করবো ঠিক আছে তোমরা জাস্ট কী করবে ভিডিওগুলোকে প্লিজ প্লিজ বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবে যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি বা জানে না এই চ্যানেলটির সম্বন্ধে তাদেরকে ইনফর্ম করবে এটুকুই তোমরা আমার হয়ে করবে আর কিচ্ছু লাগবে না না টাকা পয়সা নিচ্ছি না কোনো কিছু নিচ্ছি বুঝতে পারলে জিনিসটা এইটুকুই থাকবে ওকে তোমরা প্রত্যেকে ভালো থেকো বাড়িতে থেকো নিজে খেয়াল রেখো বাই